Hola, ¿qué tal mi gente? Llegamos al viernes, último viernes del mes de mayo y sigue lloviendo en algunas provincias del país. Hoy en las horas matutinas, el ambiente meteorológico nos indica que durante la mañana se estarán presentando lluvias en sectores costeros del Caribe, en sectores de Barahona, Asua, San Cristóbal, Baní y aquí en el Gran Santo Domingo no se descartan algunas lluvias matutinas, producto de estas condiciones, de ese marcado flujo de viento que tenemos desde el mar Caribe a nosotros. Aquí se ve la zona de disturbio, que hay una vaguada, no se descarta que en esta zona se pueda desarrollar un ciclón tropical en los próximos días. Recuerden lo que les mostraba anoche, que en la costa de este de Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes, ya está mostrando una malla a siete días de que aquí se puede desarrollar un ciclón tropical. De desarrollarse o no, no tendrá incidencia sobre los intereses nuestros aquí en el área del Caribe. En agua caribeña no se, ven, no se ve nada absoluto que pueda generarnos a nosotros precipitaciones y aquí está la primera onda tropical de esta temporada acercándose a, a Trinidad y Tobago en la parte de Sudamérica no tendrá incidencia sobre nosotros esta onda tropical. Un potente anticiclón aquí en el área del Atlántico tendrá el dominio durante esta semana de mantener eh, toda esa humedad cercana a nosotros aquí en el área del Caribe y desde esta parte entonces un movimiento, el movimiento de esta inestabilidad que hay aquí se estará moviendo por el borde superior, pero sin incidencia de que nosotros aquí en la República Dominicana y Puerto Rico podamos decir que vamos a tener algún tipo de de eventos que nos pueda generar grandes lluvias, sino el transporte de humedad del este es el que estará predominando, estará inestabilizando la atmósfera y dejándonos precipitaciones. Pero esta tarde se observa que seguimos con un ambiente cargado de humedad aquí en el área del Caribe. Se puede ver que sobre Puerto Rico, las Antillas Menores y en el Caribe Central, República Dominicana, Haití, se ve abundante energía que ha de transformarse en lluvias pero la parte más del Atlántico. Por agua del mar Caribe no está tan húmedo como usted puede observar y como esta es la humedad que va a llegar a nosotros, entonces la parte costera del Caribe, la zona este del país, se observa que la actividad lluviosa no será tan significativa como no lo muestran estas herramientas de pronóstico de lluvias. Marcado flujo de viento del sureste, como se puede observar, pero después del mediodía, que es esta proyección, Usted puede ver que la zona este del país, ni en la Romana, ni San Pedro de Macorís, ni el Gran Santo Domingo, ni San Cristóbal, tampoco en la parte del Seibo Tomayor, ni la provincia de Altagracia se ven condiciones de lluvias, sino que la actividad lluviosa volverá hacia esta zona de Santiago de los Caballeros, la provincia de España, Hermana Mirabal, sectores de Puerto Plata, sigue la zona de Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Da Jabón, Elías Piña, estos sectores de Jimaní, fronterizos, aquí se estarán generando precipitaciones en la parte fronteriza en el día de hoy, Barahona, en la parte de Polo, se podrán presentar algunos aguaceros, eh, la zona de San Juan de la Maguana, no se ven condiciones de grandes lluvias en el día de hoy, con excepción de alguna zona montañosa, en la parte de la cordillera se presentarán chubascos, y también en algunos sectores de La Vega, como Constancia y Jarabacoa, se prevén chubacos aislados en horas de la tarde, pero ya entrada la noche la tendencia es que estas lluvias tiendan a disminuir. Pero es viernes y veamos lo que nos trae a nosotros el fin de semana. Nos muestran las herramientas de pronósticos que este fin de semana, este sábado, vamos a continuar con un panorama meteorológico similar. En las horas matutinas no se descartan algunos chubascos, la parte costera del Caribe y en la tarde vuelven los aguaceros hacia el interior del país, al nordeste, igualmente la zona norte, la línea noroeste y sectores fronterizos serán los que van a continuar recibiendo precipitaciones mañana sábado y la zona este del país no se ve con condiciones de grandes lluvias. Aquí en la capital podrían presentarse algunos chubascos de carácter débil. El domingo, mire usted cuál es el panorama meteorológico. Vamos a continuar con lluvias, pero el domingo son más significativas las lluvias aquí en lo que es el Gran Santo Domingo. Así que planifíquese bien lo que usted vaya a hacer, cualquier tipo de actividad cielo abierto. Este domingo es el domingo, se celebra Día de las Madres 
en República Dominicana y yo sé que habrá actividad por doquier y muchas de ellas estarán haciéndose al aire libre, así que planifíquese porque a partir de las 2 de la tarde, el domingo, se esperan precipitaciones en la parte costera del Caribe y el Gran Santo Domingo no escapa a esas condiciones lluviosas. Pero si usted decide ir a otro lado, quiero recomendarle que estará haciendo calor si decide salir hacia el interior del país. Las playas tendrán buen ambiente este fin de semana. Olas por debajo de los tres pies de altura. Los balnearios, los ríos, no serán la mejor opción porque usted observó cómo estaba el país a todavía antes de ayer y hay crecida, aún se permanecen algunos ríos con volúmenes significativos de agua. Entonces, esos balnearios que usted conoce, que le gustaría pasar este fin de semana, no serán la mejor opción, tampoco los ríos, porque seguro el agua está muy turbia y no es el mejor lugar para usted pernotar y pasar este fin de semana. Así que planifíquese bien, asesórese bien, con los miembros de protección civil de su zona para ver si ese lugar que usted conoce, que en otra ocasión la ha pasado bien, se podrá hacer lo mismo este fin de semana. Yo espero que usted tenga un maravilloso, excelente viernes, que sea mejor su fin de semana, y yo quiero a usted, madre, que es mi seguidora, a la madre suya, y al que no la tenga, que Dios le dé la conformidad a esa que están aquí, un fuerte abrazo a distancia, pero que es de corazón. Maravilloso y excelente viernes. Bendiciones.